আপনার দেশ সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে উপস চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামিকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক এশার আজানের জন্য আমাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আমরা একটু দেরিতে শুরু করি এই অনুষ্ঠানটি যেহেতু ওই সময়টিতে এশার আজান প্রচারিত হয় এবং আপনারা আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় যে কোনো তথ্য পেতে কিংবা অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামির সাথে কথা বলতে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় সুপ্রিম কোর্টে নতুন বিচারপতি কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সাথে সীমান্তের যে সমস্যা সেটি রয়েই গেছে এবং আরও অনেক বিষয় এই বেশ কিছুদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমল সংবাদের শিরোনাম হয় সব সময় পরিবর্তিত হয় তো আপনি কোন বিষয়টি নিয়ে শুরুতেই আলোচনা করতে চান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জি সুপ্রিম কোর্টের ইউজুয়ালি আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি অনেক সমালোচিত আলোচিত দুইটাই কিন্তু আজকের বিষয়টা আজকে যে নতুন বিচারপতি মনোনীত করেছেন আমার ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এভরিথিং যদি আমরা দেখি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হিজ হিজ রাইট পার্সন রাইট পার্সন এটা বিতর্কের খাতিরে বিতর্ক যেমন ডেমোক্র্যাটরা অনেকেই চাকসুমার যেমন এটার এগেনস্টে আছে অন্যদিকে রিপাবলিকানদের অনেকেই এটার ফরে নাই কিন্তু তারপরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিচার এই নিউ বিচারপতির পিছ ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা দেখি প্রশ্ন কিংবা মতামত আছে আছে <laughs> কিনা <laughs> 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 ডিপেন্ড করে উনি যদি দুইভাবেই আমি আনসারটা দিচ্ছি যদি উনি বাইরে কোনো জায়গা থেকে ওনার ওয়াইফ থেকে থাকে এবং উনি ফোনেই আছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যেহেতুনের <laughs> সাথে <laughs> <laughs> থাকলে এক বছর বারো মাস পনেরো মাস এরকম লাগছে ডিপেন্ড করে এগেন আমি আগেও বলেছি অন্য অনুষ্ঠানে যে আপনি যত তাড়াতাড়ি আপনার সব সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলো আপনি একসাথে যদি দিয়ে দেন তাহলে আপনার প্রসেসিং টাইমটা একটু কম লাগবে আর যদি আপনি ইউএসএস চাওয়ার পরে আপনি দেন এবং এই যে সময়টা ওনাদের চাওয়া এবং আমাদের দেওয়ার একটা সময় মাঝখানে থাকে ওই সময়টা আপনার ওয়েস্ট হয় না তো দর্শক আমরা যখন জিজ্ঞেস করি অবশ্যই প্রশ্নটি একটু সংক্ষেপ আকারে দিলে আমরা আরেকজনের প্রশ্ন নিতে পারবো আর টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিবেন স্পিকারটি বন্ধ করে নিবেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন 
জি আমার নাম সুমি আমি ব্রুকলিন থেকে বলছিলাম জি সুমি আপা বলুন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি এই আপনি প্রশ্নটি করুন জি আপু আমার আম্মু গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং আমার ভাই 21 ইয়ার্স এর নিচে তো উনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিল অলমোস্ট মোর দ্যান অলমোস্ট 2 ইয়ার্স হয়ে গেছে বাট কোনো अप्रूव লেটার এর পরে মানে যখন মানে অ্যাপ্লিকেশন ওরা রিচ করছে এরপর আর কোনো ই নেই এটা কতদিন সময় লাগতে পারে প্রশ্ন যদি ট্রায়াল গ্রিন কার্ড হোল্ডার সন্তান যারা একুশ বছরের নিচে তাদের এখন জুন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন চলছে তো ইউজুয়ালি আমরা যেটা এখন আমরা আছি জুলাই টু থাউজেন্ড এইটিনে তো একুশ বাইশ মাস লাগতেছে আসতে সো ওনার হয়তো অ্যাপ্লিকেশন আমি ঠিক জানি না কখন ইয়ে পেয়েছে উনি অ্যাপ্লিকেশনটা রিসিভ লেটারটা পেয়েছে ওখানে প্রায়োরিটি ডেট থাকে ওটা অনুযায়ী ওনারটা আসবে সো যদি জুনের জুনের টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের আগে থাকে থাকে তাহলে উনি অবশ্যই ইউএসিআইএস এর সাথে যোগাযোগ করে আমরা জানুয়ারিতে আমরা মনে করছি উনি ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করেছেন এখন হচ্ছে অগস্ট সরি জুলাই সো সেভেন মান্থস সো সুন উনি একটা ইয়ে পাবেন যে অ্যাপ্রুভ লেটার অ্যাপ্রুভ লেটার পেতে পারেন অথবা তারা কিছু ডকুমেন্টের জন্য ফার্দার এভিডেন্স রিকোয়েস্টেড ওই চিঠিটা পাঠাতে পারে পাঠাতে পারে আর ফোনে আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন এবং সেই সাথে ফোনের প্রশ্নটি নেওয়ার আগে আমরা একটু ফেসবুকের প্রশ্নটি নেই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আবু ফয়সাল এয়ারপোর্টে আসা যাওয়ার সময় নামের কারণে অনেককে অনেক সময় মানে বেশি চেক করে হুম এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি এটি আপনি দিবেন তবে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন যেহেতু আমি ফোনে প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন ফোনে ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্নটি করতে হবে ভাইয়া জি জি আমি ইকবাল বলতেছি ব্রুকলিন থেকে জি প্রশ্নটি হচ্ছে আমার খালার প্রশ্ন আরি উনি বাংলাদেশে আছে উনি এমবেসি ফেস করছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে তো এতদিন এমবেসি প্রসেসিং করার পরও ওনারা মানে বিষয়টা দেয় নাই বিষয়টা দেয় নাই যে ওনারা বলছে যে আমরা এক বছর লাস্ট ওয়ান ইয়ার আমরা কোনো যোগাযোগ করি নাই ওনারা মানে ঢাকা এমবেসি থেকে অলরেডি সব পাসপোর্ট ডকুমেন্ট গুলা মানে দিয়ে দিছে আর সাথে যে লেটারটা দিছে এই লেটারে লিখে আছে যে আমরা এক ওয়ান ইয়ার আমরা কোনো যোগাযোগই করি নাই অথচ আমরা ইমেলের মাধ্যমে যে যোগাযোগ করছি এই ডকুমেন্ট গুলা আছে বাট তারা কোয়েশন হলো আমরা এই কোনো যোগাযোগ করি নাই ওরা ওনারা আর সব ডকুমেন্ট প্রমাণ আছে ওনারা যে যোগাযোগ করেছে ইমেলের মাধ্যমে সেটা রিওপেন করা সম্ভব উনি অবশ্যই কোন একটা ভালো অ্যাটর্নি যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের কাছে যে ইয়ে করে এটা সম্ভব বলেন জি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমার এক আন্টি ওনার চার ছেলে উনি ওনার গ্রিন কার্ড দিয়ে অ্যাপ্লাই করছিলেন তো ওনার দুই ছেলের বয়স হচ্ছে একুশ বছরের নিচে আর দুজনের বয়স হয়েছে একুশ বছরের উপর তার দুই বছর হয়ে গেছে অ্যাপ্লাইড আমরা শুধু রিসিভ লেটারটা পাইছি আর এখন ওখানে অ্যাপ্রুভ লেটারও পাই নেই তাদের ডিপেন্ড করে কত 
কত কুইকলি আপনি ডকুমেন্ট দিচ্ছেন সো পাঁচ থেকে সাত বছর আমরা একুশ বছরের উপরে ওদেরকে ধরে রাখি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অনেক সময় আপনারা এটা সবার উদ্দেশ্যে বলছে এটা জেনারেলি যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করার পরে যে প্যান্ডিং সময়টাতে অনেকেই হয়তো একুশ পার হয়ে যান এরকম হয়ে থাকে তখন আমরা আবার চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের মাধ্যমে অনেক বাচ্চা চিলড্রেনকে আমরা স্টিল আনতে পারি আর ওই পেন্ডিং যে সময়টা সেটা আপনার বয়স থেকে মাইনাস করে দিলে আপনি যদি একুশের নিচে চলে আসেন তাহলে আপনি চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে আনা সম্ভব এটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে করাটা বাঞ্ছনীয় মানে অ্যাটর্নির মাধ্যমে আমরা সবসময় বলি যে প্রফেশনালের সাথে প্রফেশনাল কাজগুলো মাধ্যমে সে করছে সে তাকে বিভিন্ন ভাবে বলতেছে যে লেট হই লেট হইতেছে বা প্রসেসিং লেট এখন এটা কতটুকু সত্য এই জিনিসটা একটু কনফার্ম হওয়ার জন্য মানে প্রসিডিংটা লেটে হইতেছে বা আর ডিফারেন্ট ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য এখন আমরা দেখছি অনেকেরই ইন্টারভিউ ডেট দশ মাস থেকে এক বছর লেগে যাচ্ছে ওনার যেহেতু এক বছর হয়েছে খুব শীঘ্রই উনি ইন্টারভিউ ডেট পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা আপনি ওনার আপনার ফ্রেন্ডের হয়ে ইউএসিএস কে চিঠি লিখে জানাতে পারেন যে ওনার এতদিন কোনো কিছু হয় নাই সো ইন্টারভিউ ডেটের জন্য কতদিন লাগতে পারে অথবা কেসের স্ট্যাটাস চেয়ে চিঠি লিখলে ওরা রেসপন্ড করে রেসপন্ড করে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন বেটার কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আপনি চলতে পারছেন না আপনার এটা নেসেসিটি আপনি নিতেই হবে বাচ্চা বেঁচে থাকার জন্য ইট শুডেন্ট বি প্রবলেম স্পেশালি উইক যখন আপনি প্রেগনেন্ট এবং আপনার এই যা এই সময়টা আপনি নিচ্ছেন যেহেতু আপনি কাজ করতে পারছেন না ইটস ইটস ওকে কিন্তু ফার্দার এটা না নেওয়াটাই ভালো অথবা এই ধরনের গভর্নমেন্টের যে কোনো ইয়ে না নেওয়াটা বেটার 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 আর একটা কারণ সিটিজেন যদি না হন কারণ সিটিজেনশিপের সময় এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায় আসে যে আপনি এটা করেছেন অথবা আপনি যদি কোনো আপনার রেলটিভ অথবা কারোর জন্য অ্যাপ্লাই করেন তখন ওই জিনিসটা আসে আর তার বাবা মার বিষয়টি এটা জেনারেলি আমি অ্যান্সারটা দিই যে কেউ যদি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায় ইউজুয়ালি ওনাদেরকে ফোর ইয়ার্স নাইন মান্থস এখানে থাকতে হবে কিন্তু উনি যেটা দেশের বাইরে থাকতে পারেন থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেইজের বেশি থাকা উচিত না উচিত না আরেকটা হচ্ছে যে উনি ছয় মাসের ছয় মাসের কম যে সময়গুলো সেগুলো স্টিল কাউন্ট হবে টুয়ার্ডস দা ইয়ে সিটিজেনশিপে কিন্তু ছয় মাসের বেশি হয়ে গেলে সেটা কাউন্ট হবে না আমি 
नाम प्रमाणारा नाम आलोचना हेलो सलाम कुम ओले कुम सलाम आमी रिदाई बहुत ही सिर्फ मिशिगन के के रिदाई भाई बोलूँ अच्छा आमी क्वेश्चन करते हो कि हमसे हमार आमार माँ शे शारे पास बहुत छुट्टे के होते ग्रीन कार्ड होल्डर किंतु एर मोते शे दुई बार तीन बार बांग्लादेश के से ये कोनो बार सात मास चिलो कोनो बार एकारो मास चिलो आ लास्ट लास्ट बारे शे होते ये ट्रैवल पासपोर्ट में प्राय तेरो चौथो मास चिलो यहाँ नाम कोशिश तो हम किसी को बोल बोल दे शे एलिजिबल हो इसे सिटीजन है जुन्नो तो हम कि अकोन सिटीजन है जो ना अप्लाई करते पार बो की ना तो उनके शारे पास बो चल उनके ग्रीन कार्ड होल्डर हम्म इसे समझ की बोल बोल आपने प्रश्न जाना आपने के ये टा जनरली हम बोलो तो आपने आपना जुन्नो बोल बो कारण जेको नो के यूएस सिटीजन के स्पाउस हिसाबे आशन ना है उन आरा शब्द फोर इयर्स नाइन मंथ्स लगे अपने सिटीजनशिप पे जो ना अप्लाई कर ले और अपना अम्मा इखने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है गचन जो टू इयर्स है परमिशन शे टू इयर्स यू सिटीजनशिप पे काउंट हो बिना अच्छा आरेक तो जिन्हें शोच जे उन्हीं पोथो में थ्री तीन टा तीन बार बाय देगा सेक बार एक और मार सेक बार कोतु कोतु मार उन्हें लॉन्गर टाइम चिलन सो वो ही जे चमचा छोए मशीन उतिरोक तो जे शो में टाउनी उटा काउंट हो बिना 
प्रश्न उत्तर देर चेस्टा कर আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আছেন খুবই জনপ্রিয় এবং আমি বলবো যে স্বনামধন্য এখানকার অ্যাটর্নি নিউ ইয়র্কের ফোন আছে দুজন আছে আমরা একটু নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন এবং প্রিয় দর্শক বারবার আমরা একটি অনুরোধ করি সেটি হচ্ছে টেলিভিশনের ভলিউমটি অবশ্যই কমিয়ে নেবেন যখন প্রশ্ন করবেন যখন আমরা উত্তর দিব তখন টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়াবেন এবং ফোনের স্পিকারটি বন্ধ করে নেবেন কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে আমার প্রশ্নটা হলো আমার বোনের জন্য বাংলাদেশে যখন বিজনেস করতে চায় আসার সময় সবসময় ওকে এয়ারপোর্টে সিকিউরিটিতে দেখা করতে বলে তো ওখানে বসার পর অনেকক্ষণ ওকে আড়া রাখে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছেড়ে দিয়েছে অবশ্য তারপর চলে আসছে এবার বারবার মানে তার সম্মুখীন হইতে হয় এটা আমি জানতে চাই কেন হাউস মানে ও কিভাবে ওটা ফান্ড করবে লাস্ট টাইম আবার ভিজিট করতে গিয়েছে তারপর আবার ওরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যে তুমি কিভাবে আসছো কিভাবে না সবকিছু সবকিছু ঠিক আছে স্টেটমেন্টের মতো লিখে ওরা রাখল এক কপি আর ওকে দিল তো ওইটার জন্য আমি জানতে এরকম এখন আবার সে চাইতে চাইছে সে বাংলাদেশে আমার সে শিল ভাই ফ্রেড ছুক এটার জন্য সে কি করতে পারে ইভেন সে কানাডাতে ভিজিট করতে পারে এখানে আমার সিটিজেন লাইক ফিফটিন ইয়ার্স डिपार्टमेंटे मोहम्मद दिए शुरू सब समय हासिल कर पचिस बस सीटीजें तो क्या कर जन्म स्पेसिफिकली আমি জানতে চাই যে এগুলো তো দিস আর দ্য পেপার দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ 
साधारण भाव उत्तर गुलेषा कर फोन हेलो अजी नाम क्यों बोले नहीं था अबे हाय अजी नाम क्यों बोले नहीं था अबे हमें मोहम्मद हुसैन बोलते थे आपने प्रश्न टिक करे फिर उन टेलीविजन पॉलिशन में नाम रजोखन उत्तर दिवो आपने प्रश्न टिक करे फिर उन टेलीविजन पॉलिशन में नाम धन्यवाद जेटी <laughs> थके <laughs> इमिडिएटली राशिदेशपोर्ट फ्यूचारे <laughs> शरीफ भाई 
জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার বান্ধবীর মা উনি দেশে যাবেন তবে উনি এক বছরের বেশি সময় হয়তো থাকবেন তো এক বছরের বেশি সময় থাকতে হলে উনাকে একটা পারমিশন নিয়ে যেতে হবে তো এটা কি ইউএসএইচ এর ওয়েবসাইটে গিয়ে এটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে আরেকজন এখন আরেকদিনের জন্য সেটা হতে পারে অনেক সময় হয় যে ওনার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গিয়ে হয়তো ওনারা কোন কিছু কনসার্নিং কোন অ্যালার্টিং কোন ইয়ে পেয়েছেন যেটা ওনারা ইনভেস্টিগেশন করছে এটাও হতে পারে কারণ অনেক সময় আমাদের মানে নামগুলো অনেক কমন থাকে যেমন মোহাম্মদ ইসলাম এটা অনেক কমন নাম বেগম অনেক কমন নাম লাস্ট নাম তো এরকম অনেক ধরনের নাম যখন ওরা একটা নামের সাথে আরেকটা নাম ম্যাচ করে এবং ওই ওই পার্সেন্টার ওনার বাবা হয়তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইয়ে নাই কিন্তু ওই পার্সেন্টার হয়তো কোনো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে অথবা সামথিং এরকম এটা হওয়ারও চান্স আছে তো ওনারা কিছুদিন ওনারা দেখুক দেখে যদি মনে করেন যে হচ্ছে না তখন একটা অ্যাটর্নির পরামর্শ নেওয়াটা ভালো আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন এবং দু বছর পরে ওনাকে আরেকটা চিঠি দেওয়া হয়েছে যে উনি যখন এটা মানে লেটার লিখছেন বারবার ওখানে ইনফো পাস নিয়ে যাচ্ছেন যে আমাকে ওদের চিঠি দেওয়া হোক তো অফিসার সম্ভাব বসে <laughs> থাকা বসে থাকা উচিত না খোঁজ নেওয়া উচিত আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যিনি সবশেষ প্রশ্ন যিনি করবেন একটু সংক্ষেপে করলে আমাদের জন্য ভালো হয় কারণ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আমি শহীদ বলছিলাম নিয়ে যাচ্ছি থেকে ভাই বলুন আপু আমার প্রশ্নটা হলো যে আমার মা বাবার জন্য আমি বিজিত বিষয়ে আনতে চাচ্ছি আমি আসলাম মাত্র দু বছর হলো আমি তো মনে হয় পারমানেন্টলি আনতে পারবো না সেই জন্য আমি বিজেপি পেশার জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি বিজেপি পেশায় অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমার পক্ষ থেকে কি দিতে হবে কি দেখাতে হবে আপনার স্ট্যাটাসটা কি বলা যাবে আপনি কোন স্ট্যাটাসে আছেন 
हाजिर हो